Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, buồng rèm nhiếp chính, dọn đường lên chiếc ghế Tổng Bí Thư thì Tô Lâm sẽ phải nhường ghế cho người khác. Muốn làm Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Tô Lâm phải giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an thêm 2 năm nữa. Theo quy định 214 của Bộ Chính trị do chính ông Nguyễn Phú Trọng ban hành năm 2020 thì các chức danh trong tứ trụ gồm có Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội phải tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Trong 14 ủy viên Bộ Chính trị còn lại hiện nay thì chỉ còn có 5 người đủ tiêu chuẩn, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ, bà Trương Thị Mai và Tô Lâm. Sẽ rất khó có chuyện đương nhiệm giống như là trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng năm 2018 khi mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đột tử trong lúc đang ngồi trên chiếc ghế này nên chiếc ghế chủ tịch nước hiện nay chỉ có hai ứng viên đủ điều kiện tham gia đó chính là Tô Lâm và Trương Thị Mai với vai trò là bộ trưởng bộ công an kiêm phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì tô lâm dường như là đã nắm thóp được tất cả các đối thủ chính trị còn lại trong hệ thống chính trị ở xứ cộng sản việt nam hiện nay cùng với việc thâu tóm mọi quyền lực vào tay của mình và có thể nói cái ghế trống là quyền của họ tô chủ tịch nước chỉ là một chức vụ mang tính hình thức chứ không nắm nhiều thực quyền và đặc biệt là có thể bị phế chuất bất cứ lúc nào giống như là Nguyễn Xuân Phúc hay là Võ Văn Thưởng thời gian vừa qua. À, trong cái đó thì Tổng Bí Thư là một uh, ông vua tập thể của xứ Cộng sản Việt Nam và đồng thời là chức vụ nắm quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở xứ Độc Tài. Và Tổng Bí Thư là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư kiêm luôn chức Bí Thư Quân ủy Trung ương và là trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cũng theo quy định 214 của Bộ Chính trị, Tổng Bí Thư phải là người tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn đảng và việc làm À, đầu đảng thì sẽ giúp cho Tô Lâm tha hồ mà à, thuyết giảng trí tuệ và đạo đức với thuộc cấp. Với tham vọng không ngồi ghế tổng bí thư nữa thì Tô Lâm phải là số 1. Nếu như Tô Lâm bỏ chức Bộ trưởng Bộ Công an để mà lên ngồi vào ghế chủ tịch nước ngay bây giờ thì cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí này được thêm 2 năm nữa mà thôi. Vì tới năm 2026 là hết nhiệm kỳ và Tô Lâm át hẳn sẽ không tham bát bỏ mâm nhường ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho người khác để nhảy qua một cái ghế làm bù nhìn và có nhiều dớp ngã ngựa như là ghế chủ tịch nước hiện nay. Hơn nữa thì Tô Lâm chủ động nhường chức chủ tịch nước cho Trương Thị Mai thì bà Mai bắt buộc phải nghe lời Bộ trưởng Bộ Công an nếu như không muốn đi vào vết xe đổ của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng. Như vậy, trụ lại ở Bộ Công an thêm 2 năm nữa thì Tô Lâm vừa có thể buông rèm nhiếp chính và thao túng chủ tịch nước vừa dễ dàng thanh trừng các đối thủ chính trị và dọn sạch cỏ trên đường tiến thân của mình lên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Còn nếu như qua làm chủ tịch nước vừa không có thực quyền vừa có thể bị các đối thủ lật đổ hoặc là đầu độc Tô Lâm chắc chắn không muốn trở thành Trần Đại Quang thứ hai khi mà chỉ mới rời ghế tư lệnh ngành công an lên làm chủ tịch nước được 2 năm thì đã chết bất cức chết ở bất đắc kỳ tử và được cho là bị nhiễm một virus lạ mà virus lạ này là gì thì Đảng Cộng sản Việt Nam không hề cho người dân biết dù ghế chủ tịch hay ghế tổng bí thư thuộc về ai thì người dân Việt Nam cũng là nạn nhân của chế độ độc tài mà thôi khi mà không có quyền bầu cử tự do và không được lựa chọn lãnh đạo. Tuy nhiên thì việc đấu đá hãm hại thanh trừng giữa các phe phái trong đảng thì sẽ gây chia rẽ và mất đoàn kết nội bộ và các đảng viên sẽ nghi ngại và đề phòng lẫn nhau khiến cho đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng suy yếu và dễ bị sụp đổ nếu như có ngoại lực tác động. Tình hình Tuy dối ren nhưng trời mau tối và mau sáng và đó cũng là thời cơ để thúc đẩy uh, quyền uh, dân chủ cho người dân Việt Nam. Bên cạnh đó thì Tô Lâm vẫn muốn, muốn cưa ghế thường trực ban bí thư của Trương Thị Mai. Quân đà, 
Quân bài Domino giờ thì Tô Lâm đang nhắm tới. Dư luận Hà Nội dâm gian mấy tuần nay đó là Trương Thị Mai, à, trưởng ban tổ chức Trung ương và là thường trực ban bí thư. Mai vốn là chủ tịch à, Liên hiệp Thanh niên Võ Văn Thưởng và Nguyễn Công Khế từng hoạt động à, rất là lâu dưới trướng của bà. Và công an thì đang khai thác các hồ sơ do Nguyễn Công Khế cung cấp và Tô Lâm thì cũng đang cho điều tra tiếp phương án sử dụng đất sau khi mà di rời nhà máy thuốc lá Kha Tô Cô, nhà máy thuốc lá Khánh Hội. Bóc tiếp đường dây của tập đoàn Phúc Sơn theo cục C03 thì vụ này đã phát hiện ra một dạng tội phạm mới bằng cách dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ quyền hạn và người có... Uh, ở đây thì phải được hiểu là người nằm trong bộ tứ hoặc là bộ ngũ vừa rung cây dọa khỉ thì có tin chưa thể kiểm chứng vì là tin mật nhưng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Bà Mai đã viết hai lá đơn từ luôn cả hai chức vụ và phàn nàn các anh suốt ngày bắt bớ, triệt hạ lẫn nhau, tôi lấy làm đau lòng. Bà đau lòng hay là đau ruột, Tô Lâm không cần quan tâm và ông đang nhắm tới hai cái ghế quan trọng nhất của bà cho bố trí được người vào hai cái ghế của bà Trương Thị Mai thì Tô Lâm mới thực sự yên tâm nhường ghế cho Phan Đình Trạc hoặc là không nhường cho ai cả nhưng vẫn ngồi ở cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an và sau đó thì tha hồ mà diệt những cái phe phái mà những kẻ mà muốn nhòm ngó chiếc ghế Tổng Bí Thư mà ông ta muốn ngồi vào. Vị trí tạm nào đó làm bàn đạp lên ghế Tổng Bí Thư thì có lẽ ông ta cũng không cần vào lúc này. Và nhiều khả năng trước mắt thì Tô Lâm vẫn để yên cho Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Dù cả hai thì vẫn thường xuyên bị quân của Tô Lâm đâm bị thóc, chọc bị gạo. Có tin Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang cắn tay phải của Tô Lâm sẽ được điều sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát. Nhưng như thế thì Tô Lâm sẽ hở sườn ngay tại đại bản doanh của mình. Và điều này thì khiến cho ông quan ngại mỗi khi nhớ lại tấm gương của Trần Đại Quang. Và lại, thực ra thì Tô Lâm cũng chưa tính hết được các con bài tẩy trong tay của Nguyễn Phú Trọng. Biết đâu thì ông này sẽ lật ngửa bài vào phút chót cho nên Tô Lâm buộc phải tính toán thật là kỹ vào giờ phút này. Nếu như Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa để cho bà Mai về hưu và chưa cho quân của Tô Lâm điền vào chỗ trống thì có nghĩa là ông Trọng thì vẫn à, còn điều khiển được cuộc chơi. Cư tiếp ghế bà Mai sẽ là một quyết định dò đá qua sông và có ý nghĩa bước ngoặt thứ hai. Và như vậy khi mà cưa được ghế thường trực ban bí thư cũng như là trưởng ban tổ chức trung ương của bà Trương Thị Mai thì sẽ đẩy bà Mai đi lên ghế chủ tịch nước chứ cũng không muốn để cho bà Mai về nghỉ hưu vào lúc này. Và Tô Lâm thì vẫn đường đường ngồi trên chiếc ghế bộ trưởng bộ công an và chiếc ghế này thì phải nói là bây giờ quyền lực hơn cả ghế tổng bí thư. Cưa ghế thưởng đã trở thành bước ngoặt đầu tiên đối với cuộc tỉ thí trên thượng tầng bộ chính trị và có cuộc cư ghế trước đây thì đều được tiến hành theo một quy trình tạm coi là chặt chẽ nếu như đụng đến ủy viên trung ương hay là bộ chính trị thì đầu tiên ban kiểm tra trung ương và ban phòng chống tham nhũng tiêu cực phải ra tay trước rồi mới tiến hành một loạt các thủ tục à, lích kích khác từ bộ chính trị xuống ban chấp hành trung ương rồi mới chuyển sang bên các ông nghị, bà nghị bấm nút thông qua. Một bí mật cung đình có thể sẽ không bao giờ được tiết lộ là lần cưa ghế thưởng vừa rồi, Tô Lâm có trong tay thượng phương bảo kiếm của Nguyễn Phú Trọng hay Tô Lâm chơi cái đòn gọi là đánh úp. Bởi sáng hôm 13 tháng 3, Chủ tịch nước cùng với các thành viên khác trong bộ tứ thì đang dự khai mạc cuộc họp của Bàn nhân sự thì ngay ngày hôm sau ngày 14 tháng 3 năm 2024, nhà vua và hoàng hậu Hà Lan đã được thông báo về việc Việt Nam yêu cầu đình hoãn chuyến thăm cấp nhà nước được hai chính phủ chuẩn bị từ rất nhiều tháng trước đó. Nếu như thành tựu hai bước ngoặt nói trên thì Tô Lâm sẽ củng cố được tiến trình nhân giống nhãn lồng Hưng Yên trong hệ thống công an tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Thông qua chiến lược luân chuyển các Bộ Giám đốc Công an tỉnh, Tô Lâm đã có trong tay quyền lực ở hầu hết các đoàn đại biểu tỉnh Thành và các bí thư tỉnh Thành nếu như cần gom phiếu ở cấp độ ban hành trung ương và đại hội đảng thì nhiều khả năng Tô Lâm sẽ có số phiếu cao tuyệt đối. Học tập cố bí thư Lê Khả Phiêu trước đây đã thành 
hóa hóa bộ máy nhân sự của đảng nay thì tô lâm cũng từng bước đi tiếp trên con đường hưng yên hóa nguồn máy an ninh ở trên khắp đất nước quản quại đau thương hình chữ s và đây là những anten vô cùng lợi hại đối với bộ trưởng công an trong việc bắt thóp những bộ đôi hoàn hảo gồm các bí thư và chủ tịch các tỉnh ở tất cả các địa phương trong việc ăn của dân không chừa một thứ gì như tổng kết của phó chủ tịch nước nguyễn thị doan Điều có ý nghĩa đặc biệt ở đây là Tô Lâm đã loại bỏ các khâu trung gian dườm ra phải theo quy trình trước đó. Hầu như Tô Lâm cho thưởng nốc ao ngay sau phiên họp Bộ Chính trị hôm 13 tháng 3, thưởng không kịp trở tay và chấp nhận viết đơn mà không chờ phải bị ép. Trước đó thì ngày 8 tháng 3 thì công an cũng bắt luôn đương kim bí thư và phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc mà không cần thông qua các bàn bệ của đảng. Như vậy, từ nay thì Tô Lâm có thể một mình một ngựa và bắt bất cứ ủy viên trung ương và thậm chí là ủy viên bộ chính trị nào ngáng đường ông đi lên chiếc ghế tổng bí thư. Hàng trăm tài liệu điều tra đã được ông chọn lựa một cách kỹ càng và có đóng thành các tệp hồ sơ vô giá và để danh khi mà lúc cần thì ông ta sẽ lôi ra. Vậy, đại hội đảng lần thứ 14 liệu có hủy một phần của điều 17.1 điều lệ của đảng hay là không? Điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam được giữ nguyên qua đại hội đảng lần thứ 11 và đến nay thì vẫn còn nguyên hiệu lực và được công bố công khai và ngay lúc công bố ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử tiếp lần thứ 3 xem ra thì kể từ đó đã phá vỡ nhiều ràng buộc được quy định của điều lệ đảng mà Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thông qua hôm 19 tháng 1 năm 2011. Theo đó, ở điều 17.1 ghi, Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị, thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương bầu ủy viên trung ương ủy ban kiểm tra trung ương bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trong số ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương số lượng ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư và ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương do ban chấp hành trung ương quy định Tổng bí thư giữ chức vụ Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Như vậy thì nếu như mang điều lệ đảng làm căn cứ của một dạng luật đảng thì lúc mà một điều của điều lệ đảng có tính cưỡng hành bị vô hiệu hóa thì liệu những điều khác còn lại có thể còn có được đảm bảo thi hành hay là không? Rõ ràng điều này thì sẽ hạ thấp vị thế của điều lệ đảng trong đảng viên và cả trong nhân dân. Đồng thời thì tạo thành những tiền lệ không mong muốn về sau. Chính việc thiếu tôn trọng luật đảng như kể trên nên gần như là khóa 13 của đảng, người ta thấy ngay cả lúc có nhiều củi trong dàn lãnh đạo chóp bu của đảng và của chính phủ thì sự việc này vẫn đặt trong sự ngờ vực về thanh trừng phe nhóm để tranh giành quyền lực. Như chuyện việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng hai chủ tịch nước và một ủy viên khác trong bộ chính trị cũng như là việc xử lý một số bộ trưởng, cựu bộ trưởng khác kể từ tháng 12 năm 2022 đã làm suy giảm lợi thế về ổn định chính trị của Việt Nam và khiến thị trường trao đạo. Số thành viên bộ chính trị hiện giảm chỉ còn có 14 người và con số nhỏ nhất kể từ năm 1986 khi mà công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam mới bắt đầu. Theo điều lệ đảng 2011, đại hội đại biểu toàn quốc do Ban chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ 5 năm một lần có thể triệu tập sớm hoặc là muộn hơn, nhưng không quá một năm. Trong đó, thì đại hội đại biểu toàn quốc sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua và quyết định đường lối chính sách của đảng nhiệm kỳ tới bổ sung sửa đổi cương lĩnh chính trị và điều lệ của đảng. Cần bầu ban chấp hành trung ương, số lượng ủy viên trung ương chính thức và ủy viên trung ương dự khuyết do đại hội quyết định. Ngoài ra thì ban chấp hành trung ương xem xét việc chuyển ủy viên trung ương dự khuyết có đủ điều kiện để thay thế cho ủy viên trung ương chính thức khi bị khuyết. Như vậy, theo quy định nêu trên thì điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chỉ được sửa đổi 
sung khi mà cần, bổ sung khi mà cần và chỉ đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi điều lệ của Đảng khoản 1, khoản 2, điều 15 và điều 48 điều lệ Đảng năm 2011. Trong phiên họp lần thứ nhất của tiểu ban văn kiện đại hội 14 của Đảng ngày 28 tháng 2 năm 2024, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban có hứa hẹn rằng đại hội 14 sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương khóa 13, tiến hành sửa đổi điều lệ của Đảng và bầu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Như vậy thì liệu sẽ hợp thức hóa thêm nhiệm kỳ lần thứ tư ở ghế quyền Tổng bí thư bằng việc xóa dòng đồng chí Tổng bí thư giữ chức vụ Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở điều 17.1 của điều lệ Đảng. Và như vậy thì có thể thấy được rằng khi mà Đảng thì lại công bố danh sách trảm quan chức vào đúng cái lúc này. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Đào Ngọc Dung đã nhận được đề nghị trảm theo trình tự về thẩm quyền. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hành vào chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024 có toàn văn như sau xin được trích. Trong các ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2024 tại Ủy thứ 39, Trần Cầm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thứ nhất, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 37 đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, căn cứ vào quy định của đảng. Thứ nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với Nguyễn Hồng Minh, Nguyên Bí Thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Cảnh cáo Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp 2015-2020 và các ông Nguyễn Ngọc Phi, Nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Dương Đức Lân, Nguyên Bí Thư Đảng ủy. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Phạm Quang Phụng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Thứ hai là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Huỳnh Văn Tý, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 37 đối với Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân, tỉnh Con Tum và một số tổ chức đảng có liên quan và căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cảnh cáo Ban Cán sự Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum nhiệm kỳ 2020-2025 và Đỗ Thị Kim Thư, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum. Khiển trách Nguyễn Tiến Năng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh như là Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắc, Bình Phước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Lê Viết Chữ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Doãn Hữu Long, Nguyên tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Đặng Gia Dũng, Nguyên tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm các quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng mặc dù thì các tổ chức đảng này chẳng có tí uy tín nào cả 
Mà Lý Phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, luật phòng chống, tắc hại rượu bia, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức của đảng, đơn vị công tác đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước. Xem xét kết quả điều tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra kê khai tài sản, thu nhập đối với các ông Thường trực tỉnh ủy Cao Bằng, thành ủy viên Cần Thơ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản thì các tổ chức đảng viên thì vẫn được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đảng, việc kê khai tài sản thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra xem xét kết quả giám sát với ban thường vụ tỉnh ủy thường trực ủy ban tỉnh quảng trị ủy ban kiểm tra trung ương cũng yêu cầu tỉnh này phải xử lý kỷ luật thường trực tỉnh ủy quảng trị và cũng tại kỳ họp này thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng. Như vậy thì về quy trình cho thấy Đảng lại sắp khuyết thêm một số vị trí Ủy viên Trung ương Đảng ở khóa 13 này. Và tình hình từ nay cho đến năm 2026 thì chắc chắn Tô Lâm sẽ còn khui ra rất nhiều sai phạm từ Trung ương cho đến địa phương để mà xóa sổ càng nhiều những đối thủ cạnh tranh chiếc ghế Tổng bí Thư mà ông ta đang nhắm tới thì càng ngay càng rực lửa hơn và hiện nay thì Nguyễn Phú Trọng sức khỏe rất là yếu và cái khả năng để mà bảo vệ tay chân thân tín của mình hầu như là đang bị đuối trước Tô Lâm một kẻ đang nắm quyền lực cực kỳ mạnh hiện nay ở Bộ Chính trị Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất. Và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.